ஆன்மீக அன்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் வாரந்தோறும் மாதந்தோறும் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு பல்வேறு கோவில்களுக்கு சென்று வருகிறோம் இயற்கையின் அழகையும் எளிமையையும் அதன் வலிமையையும் பார்த்து வருகிறோம் அப்படி இன்று நாம் வந்திருக்கும் இடம் திருநெல்வேலி மாவட்டம் ஆழ்வார்குறிச்சி அருகில் இருக்கக்கூடிய சிவசைலம் என்னும் சிவசைலநாதர் கோவிலாகும் இந்த கோவிலின் சிறப்பு கோவிலின் முன்பக்கம் என்பது மேற்கு நோக்கி இருக்கிறது நேரடியாக அத்திரிமலையை பார்த்தது போன்ற தோற்றத்தில் அத்திரிமலையில் அத்திரி மகரிசி அனுசுயா தேவி இருக்கிறார்கள் அத்திரி மகரிசிக்கு காட்சி கொடுத்ததற்காக மேற்கு நோக்கி எம்பெருமான் ஈஸ்வரன் அகில உலக பக்தர்களுக்கும் காட்சியளிக்கிறார் என்கிறது சிவசைலம் கோவிலின் சிறப்பு இப்போது நாம் பார்த்து கொண்டிருப்பது அத்திரிமலையின் அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள கடனா அணையாகும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள மிக பெரிய அணைகளில் இந்த கடனா அணையும் ஒன்று இங்கு நமது நண்பர்களுடன் சென்றிருக்கிறோம் சகோதரர்கள் நைனார் மற்றும் சபரிநாதன் இருவரின் அன்பான உரை உரையாடல்களோடு நமது பயணத்தை கடன அணையில் இருந்து அத்திரி மகரிசியை அருள் பெற நகர்கிறது அத்திரி மலை பற்றி அரிய புகைப்பட தொகுப்புகள் அமானுஷியமான பல்வேறு தகவல்கள் அமானுஷியமாக நிறைந்த ஒரு அடர்ந்த வனம்தான் இந்த அத்திரி மலை இது பற்றி அரிய புகைப்படங்கள் எல்லாம் இந்த காணொலியின் வாயிலாக நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் தொடர்ந்து இந்த புகைப்பட தொகுப்பை தொடர்ந்து அத்திரி மலையில் உள்ள அனைத்து அமானுஷியங்கள் பற்றியும் தொடர்ந்து நமது இந்த சன்னலில் காணொலிகளாக பதிவு செய்ய இருக்கிறோம் அத்திரி மலைக்கு சென்ற அந்த அனுபவத்தின் தொகுப்பை ஒட்டுமொத்தமாக சேர்த்து ஒரு புகைப்படமாக தயார் செய்து இப்போது பதிவிடுகிறோம் தொடர்ந்து அத்திரி மலையில் எடுத்த அமானுஷிய காணொலிகள் பதிவு செய்யப்படும் இணைந்திருங்கள் சித்தர்களின் சீடன் மதுரை மலைராஜ் மற்றும் சகோதரர்கள் நயனார் மற்றும் சபரிநாதன் இப்போது நாங்கள் அடர்ந்த வனப்பகுதியின் உள்ளே நுழைந்து விட்டோம் ஆள் நடமாட்டம் என்பது சமீப காலமாக பத்தாண்டுகளுக்கு உள்ளாகத்தான் இந்த வனத்திற்குள் சென்று வருகிறார்கள் அதிகமான கூட்டம் அம்பாள் அனுசியா தேவியின் அருளை பெறவும் மகரிசி அவரது அருளை பெறவும் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லாம் அவர்களது அருளாக நடக்கிறது இப்போது நாம் பார்த்து கொண்டிருக்க புகைப்படம் கோரக்க பதினஞ்சு சித்தர்களில் ஒருவரான கோரக்க சித்தர் தவம் செய்த குகை என்று இந்த குகைக்கு வரலாற்று பக்கங்களில் ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த குகை ஒரு மூலிகை மருத்துவம் நிறைந்த குகையாகிறது அடுத்தபடியாக அத்திரி மலையில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் இருவருடைய சீவ சமாதி உள்ள இடம் இஸ்லாமியர்கள் வழிபடும் எல்லா கோவில்களிலும் மசூதிகளிலும் அவர்களுடைய சமாதி தான் இருக்கும் ஆனால் இங்கு இஸ்லாமிய சகோதரர்களுடைய ஜீவ சமாதி என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று பல்வேறு இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளும் இங்கு வாரந்தோறும் வந்து இஸ்லாமிய சகோதரர்களின் அருளை பெற்று அத்திரி மகரிசியின் அருளை பெற்று சகோதரத்துடன் 
அனைத்து அன்பர்களும் வந்து செல்கிறார்கள் இந்த மசூதி என்பது சுமார் ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலான ஒரு பழமையான மசூதி என்று வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள் அத்திரிமலை பற்றி பல்வேறு காணொலிகள் இணையத்தில் இதுவரை உலாவி வரவில்லை சில காணொலிகள் தான் நம்மால் பார்க்க முடியும் காரணம் அங்கு செல்வோர்களுடைய எண்ணிக்கை என்பது சில காலமாகத்தான் கூடி வருகிறது இப்போது நாம் அத்திரி மகரிசியின் ஆலயத்திற்கு வந்துவிட்டோம் இப்போது துர்க்க அம்பாலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இதுதான் அத்திரி மகரிஷியின் ஆலயம் மிகவும் எளிமையாகவும் வலிமையாகவும் இருக்கக்கூடிய அத்திரி மகரிஷியின் அருளை பெற நாம் இங்கு வந்துவிட்டோம் இதுவரை காண கிடைக்க காண கிடைக்காத அரிய புகைப்பட தொகுப்புகளோடு உங்களை நாங்கள் இங்கு அழைத்து வந்துள்ளோம் இங்கு இருக்கக்கூடிய இந்த தீர்த்தம் என்பது கங்கைக்கு இணையான தீர்த்தம் என்று சித்தர்களால் வரலாற்றுகளில் பதியப்பட்டுள்ளது இந்த தீர்த்தத்தின் நடுவிலே கங்காதேவிக்கு ஒரு சிலையை பிரஸ்டை செய்து உள்ளார்கள் இப்போது நீங்கள் தொடர்ந்து நமது அத்திரி மகரிஷியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அருகில் அகத்திய பெருமான் இருக்கிறார் காகபு சுண்டர் இங்கு இருக்கக்கூடிய தீர்த்தத்தில் காசி தீர்த்தத்தில் தண்ணீரிலே சமாதியாகி இருப்பதாக பல ஆன்மீக அன்பர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் இதுவரை வெளிவராத மிக முக்கிய அரிய படங்களில் ஒன்றான அத்திரி மகரிஷியின் புகைப்படத்தை அவருடைய அருளை இப்போது நீங்கள் பெற்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் கோரக்கநாதர் அத்திரி மகரிஷியின் முதன்மை சீடர்களில் முக்கியமான முதன்மை சீடர் அத்திரி மகரிஷிக்கு பல்லாயிரக்கணக்கான சீடர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களில் முதன்மையானவர் கோரக்கர் பல்வேறு சீடர்கள் இருந்தாலும் கோரக்கர் மீது பெரிய அன்பும் பாசமும் கொண்டிருந்தார் அத்திரி மகரிஷி அதற்கு காரணம் இங்கு அன்னதானம் வழங்கப்படுகிறது அதற்கான புகைப்படங்களை இப்போது நீங்கள் பார்த்து வருகிறீர்கள் வாரந்தோறும் ஆன்மீக அன்பர்கள் அன்னதானம் செய்கிறார்கள் அவர்களால் இயன்ற உதவிகளை பக்த கொடிகளுக்கு செய்கிறார்கள் நீங்களும் ஆன்மீக தொண்டு செய்து உங்களது ஆன்மாவின் அருளை நீங்கள் முழுமையாக உணர்ந்து இவ்வுலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஆன்மாக்களோடு உங்களது ஆன்மாக்களை இணைத்து வாழ வேண்டும் என்று நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் சிறப்பான ஓய் ஓய்வுக்கு பிறகு நல்ல ஒரு அமிர்தமான அன்னதான பிரசாதம் எங்களுக்கு கிடைத்தது அதற்காக பிரசாதம் வழங்கிய அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்து அத்திரி மகரிஷியின் அருள் பெற்று இந்த அன்னதானத்தை உண்டு அத்திரி மலை பற்றிய அனுபவங்களை தொடர்ந்து நாங்கள் பேசி கொண்டிருந்தோம் அத்திரி மகரிஷியின் மிக முக்கியமான சீடர்களில் ஒருவராக கோரக்கரை குறிப்பிட்டிருந்தோம் அத்திரி மகரிஷிக்கு பல்வேறு சீடர்கள் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு காலகட்டங்களில் அவர்கள் எல்லாம் காசியிலே நீராட வேண்டும் என்று வடக்கு நோக்கி சென்று விடுவார்களாம் ஆனால் கோரக்க சித்தர் மற்றும் நீங்கள் உங்களுக்காக பணிவிடை செய்ய நான் இருக்கிறேன் குருநாதருடைய பணிவிடை தான் எனக்கு முதன்மையானது என்று கோரக்கர் சித்தர் இங்கிருந்து அத்திரி மலையிலே இருந்து அத்திரி மகரிஷிக்கு பணிவிடை செய்து வந்திருக்கிறார் பல்வேறு சீடர்கள் வந்து அத்திரி மகரிஷியிடம் அருள் பெற்று 
நாங்கள் காசி சென்று திரும்புகிறோம் என்று கேட்கும் போதெல்லாம் போய் வாருங்கள் நீங்கள் சென்று இந்த எலுமிச்சம்பளத்தை காசியிலே இருக்கக்கூடிய அந்த கங்கையிலே விட்டு வாருங்கள் என்று சொல்வாராம் குருவின் சொல்லை தட்டாமல் அந்த எலுமிச்சை பழங்களை காசியில் கொண்டு சேர்ப்பார்களாம் அத்திரி மகர்ஷியின் சீடர்கள் அவையெல்லாம் அத்திரிமலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த கங்கை தீர்த்தத்தில் வந்து சேரும் என்பது முக்கிய சிறப்பு தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த காணொலிகளை பார்ப்போம் அத்திரிமலை பற்றிய நேரலை காணொலிகள் தொடர்ந்து நமது சென்னலில் பதிவு செய்யப்படும் ஆன்மீக அன்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் ஓம் நம சிவையே